அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ செவன்த்து சோசியல் சயின்ஸ்லேருந்து இந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாக்ஸ் பாக்ஸ் டைப்பில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா முதன்மை தொழில் அதாவது முதன்மை நிலை உற்பத்தி இரண்டாம் உற்பத்தி மூன்றாம் நிலை உற்பத்தினு எதாவது சொல்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு கரும்பு எடுத்துக்கிட்டாங்க சரியா கரும்பு வந்து ஒரு உணவு பயிர் அதை வந்து வேளாண்மை மூலம் தான் நம்ம விளைவிக்கிறோம் இதை தான் முன் முதன்மை உற்பத்தின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இந்த மாதிரி விளைவித்த கரும்பை வந்து சர்க்கரை அலை கொண்டு போய் சர்க்கரை தயாரிக்கிறோம்ல இது வந்து ரெண்டாம் நிலை உற்பத்தி சரியா திருப்பி அந்த சர்க்கரையை நம்ம பயன் அதாவது சர்க்கரையை உருவாக்கின உடனே நம்ம பயன்படுத்துகிற ஏற்ற முறையில் மாற்றி நுகர்வோர்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா இது மூன்றாம் நிலை உற்பத்தி சரியா ஒரு பொருளோட பேசிக் லெவல் வந்து முதல் நிலை உற்பத்தி அதை வந்து பயன்படுற விதத்தில் மாற்றுறது ரெண்டாம் நிலை உற்பத்தி பயன்படுற விதத்தில் மாற்றினதை நுகர்வோர்கிட்ட கொடுக்குறது மூன்றாம் நிலை உற்பத்தி ஓகேவா அதான் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சேவைத்துறை நிறுவனங்களுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க விற்பனை கூடங்கள் வங்கிகள் காப்பீடு நிறுவனங்கள் சரியா இந்த பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஆனால் இப்போ சொன்ன இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷனுமே ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பயன்பாட்டின் வகைகள் ஒரு ஒரு பொருளை வந்து அதாவது ஒரு உற்பத்தி பொருளை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு வகையாக இருக்குது வடிவ பயன்பாடு இட பயன்பாடு கால பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சரியா வடிவ பயன்பாடுனால் ஒரு விலை பொருளின் வடிவம் மாற்றப்படும் போது அதன் பயன்பாடு மிகுதியாகிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பருத்தி இப்போ பருத்தி இருக்குல்ல வடிவம்னா அதோடய ஷேப் இல்லை அந்த பருத்தியை வச்சு என்ன உருவாக்க போகிறோம் என் அதுதான் முக்கியம் சரியா அந்த பருத்தியை வச்சு ஆடைகள் உருவாக்குறோம் அப்போலாம் அதோடய தேவையும் பயன்பாடும் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இதை வடிவ பயன்பாடு அதை வந்து ஆடுன்ற வடிவத்தில் உருவாக்குறோம் இட பயன்பாடு வந்து ஒரு விளைப்பொருளை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அதோடய பயன்பாடு மிகுதியாகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளாவுக்கும் அரிசி கொண்டு போது கொண்டு போகும்போது அது பயன்பாடு அதிகமாகும் இதுவே நார்த் இந்தியா சைடு வந்து பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா இங்கிட்டலாம் கோதுமை கொண்டு போகும்போது அதோடய பயன்பாடு அதிகமாகும் சரியா இதுதான் இட பயன்பாடு பயன்பாட்டின் வகைகள் கேட்பாங்க அதாவது உற்பத்தி பொருளோட பயன்பாட்டின் வகைகள்னா மூணு வடிவம் இடம் கால பயன்பாடு கால பயன்பாடுனா என்னென்னா ஒரு விளைப்பொருளை எதிர்கால தேவைக்காக சேமித்து வைக்கும்போது அதன் பயன்பாடு மிகுகிறது எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து வருஷம் ஃபுல்லும் நெல் கோதுமை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல இதில் வந்து கால பயன்பாடு எந்த காலத்துக்குமே இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உற்பத்தி செஞ்சு வைக்கிறது அடுத்து நம் இந்தியாவில் கலப்பு பொருளாதார நிலை காணப்படுகிறது அதாவது பொருளாதாரத்தில் தனியார் துறை நிறுவனங்களும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுகின்றன இது கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க கலப்பு பொருளாதார நம்ம இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணுற பொருளாதார நிலை என்னென்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் கலப்பு பொருளாதாரம்னா என்னென்னு சொல்லி வேறு கேட்டிருக்காங்க கீழே ஆப்ஷனில் கொடுத்து சரியா இல்லை ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது இந்தியாவில் கலப்பு பொருளாதாரம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரைவேட் செக்டரும் பப்ளிக் செக்டரும் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் கலப்பு பொருளாதாரம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ் வந்து முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம்ல இப்போ வந்து பருத்தி பருத்தி வந்து முதன்மை துறை பருத்தி தொழில் வந்து இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி அதாவது பருத்தி தொழில் என்னது ஆடை உற்பத்தி அதான் இரண்டாம் நிலை சரியா பருத்தினா முதன்மை துறை அந்த பருத்தி தொழிலிருந்து ஆடை உற்பத்தி பண்ணுறது தான் இரண்டாம் நிலை அடுத்து இரும்பு தாது வந்து முதன்மை துறை சரியா அதில் இருந்து பொருள் தயாரிக்கிறோம்ல அது வந்து இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி பேசிக் லெவல் தான் முதன்மை இது அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுற ஸ்டேஜ் தான் ரெண்டாம் நிலை உற்பத்தி அதை கன்சூமர்கிட்ட கொண்டு வர்றது டேரெக்டாக கொண்டு வர்றது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கோதுமை மாவு வந்து முதன்மை துறை அந்த மாவு வச்சு ரொட்டி தொழிற்சாலையில் யூஸ் பண்ணி உணவு உற்பத்தி பண்ணுறோம்ல அது இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி இதெல்லாம் சும்மா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க கேட்பாங்க பருத்தின முதன்மை துறை அடுத்த அந்த ஆடை உற்பத்தினா இரண்டாம் நிலை உற்பத்தின்னு வரும் இரும்பு தாதனை இந்த இப்போ இந்த மூணையும் கொடுத்துட்டு அதாவது ஆப்ஷனில் வந்து பொருந்தாத தேர்ந்தடன் பருத்தி இரும்பு தாது கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வேறு ஏதாவது கூட நம்மகிட்ட நுகர்வோட்ட டேரெக்டாக வரும்ல டேரெக்டாக வர ஸ்டேஜ் வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் அவங்க வந்து மூணு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜை கொடுத்துட்டு நாலாவது ஆப்ஷனில் வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் பொருளை கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம அதுக்கு ஆன் மேன் அவுட் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அடுத்து நமது நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும் பங்கு வகிப்பவை மூன்றாம் நிலை அல்லது சேவைத்துறை உற்பத்திகளை இது நம்ம ஏற்கனவே லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தோம்
தொழில்துறைக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு நான் ஷார்ட் கட் சொல்லியிருப்பேன் அதனால தான் நான் சேவை துறையின் பார்த்த உடனே எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த இதில் படித்தோன்னு சொல்லி அந்த ஷார்ட் கட் வீடியோ ப்ரீவியஸாக கொடுத்துருக்கோம் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே சேவை துறை உற்பத்தி தான் நம்ம நாட்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும் பங்கு வகிக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து உற்பத்திக்கான காரணிகள் எப்போவுமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ்லாம் நாலு அதாவது நாலு டீட்டெயில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அந்த கொஷின் கேட்டுட்டு இந்த மூணு இது கரெக்டாக வச்சுட்டு நாலாவது இது வந்து வேறு எதாவது தூக்கி வச்சுருவாங்க அப்போ உற்பத்திக்கான காரணிகள் மொத்தம் எத்தனை நாலு நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் முனைவோர் சரியா இப்போ இதில் மாற்றி கேட்கலாம் நிலம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் முனைவோரில் மூணு கொடுத்துட்டு நிலத்துக்கு பதிலாக பணம்னு கொடுக்கலாம் சரியா அப்போ நம்ம உற்பத்திக்கான காரணம் என்னென்னு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் நிலம் நிலம் அப்புறம் உழைப்பு மூலதனம் தொழில் முனைவோர் இது ரொம்ப முக்கியம் உற்பத்திக்கான காரணிகள் மொத்தம் நாலு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி அமைந்துள்ள இடத்தில் கிடைக்கும் வளங்களை பொறுத்து நிலத்தின் வடிவம் மாற்றம் அடைகிறது இது நம்மளுக்கே தெரியும் வேளாண்மை செய்யும்போது விளை நிலமாகவும் மனை விற்பனை செய்யும்போது வீட்டு நிலமாகவும் மாறுகிறது ஓகே இதெல்லாம் சும்மா பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இருந்தால் பாக்ஸில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து எப்படி ஹவ் டு ஸ்டடி லெசன்ஸ் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதில் சொல்லியிருப்பேன் புக் பேக்கு பாக்ஸில் இருக்கிறது அதே மாதிரி இது கலை சொற்கள் சொற்களஞ்சியம் கொடுத்துருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு சொல்லி புக் பேக்கில் நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சொற்களஞ்சியத்தில் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அதுக்குன்னு தனியாகவே ஒரு வீடியோ போடுவோம் செவன்த்து எயித்து நைன்த்துன்னு ஒவ்வொன்றுக்குமே எது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ட்ரிக்கியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்ஸில் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்த்துருவது ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவங்களே ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஆடம் ஸ்மித் வந்து பொருளியலின் தந்தை இது ரொம்ப 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 முக்கியம் பொருளியலோட தந்தை யார் ஆடம் ஸ்மித் இவரோட கோட்பாடு என்னதுனா செல்வத்தை அடிப்படையாக கொண்ட செல்வ இலக்கணம் இவரோட ஆடம் ஸ்மித்தோட கோ இப்போ ஆடம் ஸ்மித்தோட கோட்பாடுன்னு கேட்காம பொருளியலின் தந்தையோட கோட்பாடுன்னு கேட்டாலும் நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியணும் பொருளியலோட தந்தை ஆடம் ஸ்மித்து அவரோட கோட்பாடு வந்து செல்வ இலக்கணம்னு அடுத்து ரெண்டு புக் வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறதுல ரொம்ப பெஸ்ட்டானது நன்னெறி கருத்து உணர்வு கொள்கை நாடுகளி அதாவது நன்னெறி கருத்து உணர்வு கொள்கை ஒரு புக்கு நாடுகளின் செல்வமும் அவற்றை உருவாக்குகின்ற காரணிகளும் ஒரு ஆய்வு இந்த ரெண்டு புக்கும் யார் எழுதுனா ஆடம் ஸ்மித்து இது வந்து பதினேழு எழுபத்தி ஆறு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ரெண்டு இது இப்போ புக்கை கொடுத்து கூட யார் எழுதுனான்னு கேட்கலாம் இல்லைனா ஆடம் ஸ்மித் எழுதின புக்கு எதுன்னு இந்த புக்கை கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு புக்கை கொடுத்துட்டு மிச்சம் மூணு ஆப்ஷன் வேறு யாராவது எழுதுனதை வைக்கலாம் ஸோ கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் நம்மளாம் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லை எப்போவுமே ஒன்று பார்க்கும்போது அப்போ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு இதில் வந்து எத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னா மூணு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது தந்தை யார் அவரோட கோட்பாடு என்ன ரெண்டு புக் எழுதியிருக்காரு அது எந்த வருஷம் சரியா ஓகே இப்போ வந்து சிக்ஸ்த்து சோசியல் சயின்ஸில் சாரி சாரி செவன்த்து சோசியல் சயின்ஸில் இருந்த எக்கனாமிக்ஸ் பாட்டில் எக்கனாமிக்ஸ் பாட்டில் இருக்க பாக்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன்த்து சோசியலில் என்ன இருக்குன்னா ஜாகிரஃபியில் இருக்க பாக்ஸ் டைப் கொஸ்டின்ஸு அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க பாக்ஸ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அது பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு லெசன் இருந்துச்சு அதோட பாக்ஸ் டைப்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோ டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெமரிஸ் ஆயிரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் அடுத்து வர எல்லா வீடியோஸுமே இந்த மாதிரி பாக்ஸ் டைப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ நம்ம வீடியோஸை வந்து தவறாமல் பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி